வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் இலங்கை தமிழர்கள் பண்பாட்டு குழுக்கள் இலங்கை தமிழர்கள் அனைவரையும் ஒரே கூறாக எடுத்துக்கொள்ளும் போக்கு பல்வேறு மட்டங்களிலும் இருந்து வருகிறது மொழி அடிப்படையிலும் ஓரளவுக்கு சமய அடிப்படையிலும் பிரதேசங்களை ஊடறுத்த ஒருமைத்தன்மை இருந்த போதிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பின்னான அரசியல் நெருக்கடிகள் இந்த ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்தும் போக்குக்கு வலுவூட்டியும் உள்ளன என்று கூறலாம் ஆனாலும் இலங்கை தமிழர் சமூகத்தில் பல்வேறு பண்பாட்டு கூறுகளின் அடிப்படையிலும் சமூக வரலாற்று பின்புலங்களின் அடிப்படையிலும் பல்வேறு வேறுபாடுகள் இருப்பதை காண முடியும் இந்த வேறுபாடுகளை பிரதேச வேறுபாடுகளுடன் ஒத்திசைவாக பார்க்கும் போக்கே பெரிதும் காணப்படுகிறது சிவத்தம்பி இலங்கை தமிழர் துணை பண்பாட்டு சமூகங்களை பகுதிகளின் அடிப்படையில் ஒன்பது பிரிவுகளாக இனம் காண்கின்றார் இவற்றுள் தென் மாகாணம் மலேகம் என்பன முறையே முஸ்லிம்கள் இந்திய தமிழர் குழுக்களையே குறித்து நிற்கின்றனர் இவை யாழ்ப்பாணம் வன்னி மன்னார் திரிகோணமலை மட்டக்களப்பு வடமேல் மாகாணம் கொழும்பு என ஏழு பகுதிகளாக காணப்படுகிறது இலங்கை தமிழர் எனப்படுவோர் ஒரே தன்மையான சமூக பண்பு கொண்டவர்கள் அல்ல இலங்கை தமிழரிடையே காணப்படும் பல்வேறு குழுக்கள் வேறுபட்ட சமூக பண்புகளை உடையவர்களாக இருப்பதை காண முடியும் குடியேற்றவாத காலத்துக்கு முன்னர் நடைமுறையில் இருந்த வழமைகளை ஆராய்வதன் மூலம் வரலாற்று நோக்கில் இவ்வாறான சமூக பண்புகள் குறித்து ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இவ்வாறான ஆய்வுகளில் தேச வளமை சட்டமும் முக்குவர் சட்டமும் முக்கிய இடம்பெற்றுள்ளன தேச வளமை சட்டத்தை இந்தியாவில் உள்ள பிற மரபு வழி சட்டங்களுடன் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்த ஆய்வாளர்கள் சிலர் தேச வளமை சட்டத்தின் தொடக்கத்தின் அடிப்படைகள் பிராமணிய செல்வாக்கு முந்திய தமிழர் மரபான தாய்வழி மரபை அடிப்படையாக கொண்ட மலபார் பகுதியின் மர்மக்கள் தாயகம் எனப்படும் சட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டது என்கின்றன கோரமண்டல் என அழைக்கப்படும் தென்னிந்தியாவின் கிழக்கு கரையோர பகுதியில் ஆரிய செல்வாக்கு காரணமாக தந்தை வழி மரபு நிலை பெற்றது யாழ்ப்பாண பகுதியில் தமிழ்நாட்டின் தொடர்புகள் அதிகரித்த காலத்தில் தாய்வழி மரபு கூறுகளையும் தந்தை வழி மரபு கூறுகளையும் ஒருங்கே கொண்டதொரு கலப்பு முறைமை உருவானதாக இந்த ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் யாழ்ப்பாண ராஜ்ய காலத்திலேயே யாழ்ப்பாண சமுதாயமும் ஆணாதிக்க சமுதாயமாகவே இருந்த போதும் நடைமுறையில் இருந்த வழக்கங்களில் தாய்வழி மரபு கூறுகளும் இருந்துள்ளன சொத்துரிமை தொடர்பில் அக்காலத்து சீதனம் தாய்வழி சொத்துரிமையின் எச்சமாக காணப்பட முதுஷம் தந்தை வழி சொத்துரிமையாக உள்ளது ஆனாலும் பெண்களின் வழி வருகின்ற சீதன சொத்து தொடர்பில் கணவனின் சம்மதமின்றி பெண் தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய வழி இல்லாது இருப்பதானது அக்காலத்திலேயே யாழ்ப்பாண சமுதாயம் ஆணாதிக்க சமுதாயமாக நிலை பெற்றுவிட்டதை குறிக்கிறது காலப்போக்கில் பெண் பிள்ளைகளை திருமணம் செய்து கொடுக்கும் போது கூடிய அளவு சீதனம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்ட போது மிக பெரும்பாலான குடும்பங்களில் ஆண் பிள்ளைகள் முதுச்சம் சொத்தின் மீது தமக்கு இருக்கும் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் ஆனார்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் காலத்திலேயே இந்த நிலை ஏற்பட தொடங்கிவிட்டதாக தெரிகின்றது இதனால் தற்காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தின் பெரும்பாலான வீடுகள் நிலங்களும் பெண்களின் பெயரிலேயே இருப்பதாக காணப்படுகிறது இது தற்காலத்து சீதன முறையின் விளைவாக ஏற்பட்டதே ஒழிய யாழ்ப்பாண சமுதாயம் இன்றும் ஒரு ஆணாதிக்க சமுதாயமாகவே இருந்து வருகிறது இலங்கை தமிழரின் சாதி அமைப்பு பற்றி அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்